maar niet doet. Hallo allemaal, mijn gedachte. Laten we de mooiste mensen die we kennen uitnodigen. En zorgen dat die op onze foto's en video's uh, terecht komen. Nou, dat zijn jullie. Dus, applaus voor jezelf. Je hebt even wat gelezen. Zullen we even voor de grap eens een beetje kijken wat jullie zo hebben met het, uh, het onderwerp social media. Waarom sta je waar je nu staat en niet met je hoofd tegen die man of tegen die man, maar precies daar? En als je kijkt daar naar dat gebied waar Paul zo'n beetje staat, hè? ik ben best wel lekker bezig met social media. Hoe, hoe ziet die wereld er daar uit? Wat is dat dan? Best wel lekker bezig met social media. Luister, we hebben ook kijkers. Zeven op het moment. Leuk dat jullie zijn. Ik hoorde het is bijna ook de vraag aan jou, hè? Twitter even mee. Hashtag maar wat. Uh, hoe ben jij bezig met social media? Lekker, beter. En uh, wat is best wel lekker bezig zijn met social media eigenlijk? Wat, uh, wat er net is gelukt, is wat mij betreft de kern van succes met social media. En dat is namelijk, social media is gewoon een virtueel café. Hey, nog één kleine oefening om jullie ook even nog een uh, fundamentele social media strategie mee naar te doen. Even belangrijk, jullie zitten allemaal op social media zelf, hè? Je komt er wel eens. Wat vind je nou het meest irritante dat je daar kan aantreffen? We gaan even een lijstje maken. Ja. Niet zakelijk geleuterd op LinkedIn. 96% zag deze som niet binnen de ja. 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 Maar wat is de oplossing? Uh, we, hoe heet het? Uh, Hardloopstatussen, van hoeveel oh, kilometers ja. hebben we gehoord. Ja, ja, ja. Vanaf morgen, of je dat nou persoonlijk of, of, of zakelijk, dat maakt niet uit, dat we gewoon met deze groep mensen afspreken dat we deze dingen niet meer gaan doen. En dan is het mijn missie dat ik op iedere zaal waar ik kom, dat ik dit lijstje maak en dat ik met al die mensen dat afspreek en dan gaan we samen, gaan we nu een beetje opruimen. En dan wordt het weer leuk op social media, toch? Tot zover heel kort, hier hebben wij dus een boek over geschreven. Over hoe we proberen de wereld mooi te maken. Maar, ik kan niet zo goed schrijven. Dus, we ben ik al een tijdje samen met iemand dat het wel kan. Houd op. We kwamen uit waarop uit we eigenlijk twee uitdagingen hadden. Eén, managementboeken zijn saai. Daar waren we het van over eens. Er zijn een paar uitzonderingen, maar dat zijn we maar heel leiden. Um, en ten tweede, we hebben een hele brede doelgroep. Want we willen dat mensen die al heel veel doen met social media, er wat in kunnen herkennen. Maar ook mensen die net beginnen. Um, de directeur, maar ook de stagiair, de, de enthousiasteling en de scepticus. Er was nog vier mensen creëren die dat zou zijn. En uh, nou, zo werden Victor en Martine en Casper en Katja geboren. En daardoor zie je dus ook dat mensen inderdaad, die, die wij spreken, die het boek gelezen hebben, haken aan op verschillende personages en zeggen, oh ja, maar ik herken dat wel van Victor. En de anderen zeggen, oh, ik herken dat wel van Casper en alles ertussen. En, en wat we ook belangrijk vonden is, uh, kijk, om ze te laten leren, het is niet mijn eigen quote, om ze te laten leren moet je ze laten lachen. Dus zeker omdat het zo breed is, uh, hopen we dat sommige mensen denken, ja, ze open deuren, wist ik allemaal wel. Maar dat die dan in ieder geval het boek leuk vinden om te lezen. En andere mensen zeggen, nou, ik moet er nog heel veel van leren, maar ik kom niet door een schoolboek. Nou, dan sleurt het verhaal hier. Ja. Ja. Dus dat, dat is het concept van de managementroman. Ja. Ja, heel misschien is het dus wel voor een heel breed publiek toegankelijk. En heel misschien wordt het wel de kerst- en Sinterklaas-hit van 2015, heel misschien. Maar goed, dat kan alleen maar als we dus jullie nodig hebben, hè? want de belangrijkste boodschap van het boek is, wij kunnen wel vertellen wat een leuk boek is, maar we hebben mensen nodig die het gelezen hebben en zeggen ik vind het een leuk boek en dat dan doen. Maar dat zijn niet de enige mensen die we willen bedanken. Ja, enige mensen ook, die zeggen, goh, wat ziet dat boekje er mooi uit. En dan werk ik al een paar jaar met iemand die dingen er heel mooi uit kan laten zien. Dus ik wil een heel groot applaus aan Dono. Dono zo. Als je ons dingen nodig hebt die het goed uit moet zien, hij is mega duur, dus we moeten wel heel veel zakken met hem, maar hij ziet er wel fantastisch uit. Wat wil je wat nou zeggen? Nee, nee. Maar jou? Komt dit boek? Ik moet dat wel zeggen. We hebben voor jou een echte poekie. Een echte poekie? Ja, als je, als je hem heel erg uit, dan gaat hij poep poep zeggen. Want het leuke nieuws is, ik heb natuurlijk een vrij groot internationaal netwerk, daar trekken ze het letterlijk uit mijn handen. Uh, dus in februari 2016 ligt de Engelse vertaling op de plank. Dankzij Dexwerk, dankjewel. En uh, wat ook een nieuwtje is, uh, ja, uh, onze drukker, we zijn ook heel blij met de drukker, maar ja, die is er niet, want die had het te druk. Ja. Wat wel het nieuws is van de drukker, 
had, ik had hem graag zelf laten doen. Maar de, de, we hebben de eerste druk gemaakt van duizend. En dat gaat zo voorspoedig dat we uh, bij deze kunnen aankondigen dat we een tweede druk gaan bestellen. Dus uh, hey. in die zin. Hey. 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 Dat wil niet zeggen, hè? maar jij zei terecht, ja, mensen moeten ook niet te denken dat het te goed gaat, want nee. ja, het gaat wel goed. Ik, bedoel, ik zei het net al even tegen Heske, ik bedoel, ja, het gaat goed, maar het is wel hard werken, dus we kunnen, we kunnen al jullie hulp erbij gebruiken. En dan komen we bij het laatste punt. Ja, ja want uh, eigenlijk is het zo, op een boekpresentatie, dan uh, geeft de uitgever, geef je voor het eerst je net gedrukte boek. Um, maar de uitgever, dat is Gerrit, en die heeft het boek al, dus dat is een beetje raar. Um, ik heb het boek ook al. Um, dus we hadden iets anders bedacht. Um, we gaan het boek uh, niet aan ons laten geven. Nee. Uh, maar aan mensen die voor ons heel belangrijk zijn. Ja. Die de moeite nemen om op Sint Maarten, ja. waarop je gewoon met je kinderen langs de deur moet lopen, hier naartoe te komen en met ons bier te drinken en een hapje te eten. Dus ik zei, we gaan ze allemaal een boek geven. En ze zeiden, nee, dat gaan we niet doen. We gaan het verkopen. Ik zou het. Want, terecht, wat was je observatie in nou, het delen? De observatie is dat als mensen iets um, kopen, hechten ze er meer waarde aan. En dan gaan ze er ook meer mee doen. Dus het viel mij op een gegeven moment op dat de mensen die het boek gekocht hadden, heel enthousiast op Facebook en op Twitter en op allerlei plekken daarover gingen praten. En we hebben een aantal mensen het boek gegeven, zo van kijk eens wat je ervan vindt en we horen graag je raak reactie. Daar kwam veel minder reactie uit. Dus dacht ik, ja, om mensen te laten ervaren dat het waardevol is, moeten we het misschien helemaal niet weggeven. Ja, toen kwam hij... Uh, ja, daar ben ik het niet mee eens, want ik geloof aan het geven. Dus we hebben een tussenvorm. Ja. Als u hier vanavond staat en je zegt, ik had het willen kopen omdat ik het heel graag wil lezen, dan mag je er een krijgen. Wij gaan dit boek aan jullie geven als je hem wil hebben. En als je zegt, uh, ik wil hem ook nog uh, dat je er iets in zit, dan uh, kunnen we dat ook hier doen. Ja. En verder uh, gaan we door met het belangrijkste onderdeel van het programma. Goede gesprekken, uh, borrel, happen en uh, geniet van. En heel erg veel dank dat jullie de moeite hebben genomen om te komen. Ja, ja, leuk. Zeker, zeker. leuk. Als je dus ook een boek wil, ja, je bent hier niet, dus je krijgt hem niet. Maar je kan hem wel, wel bestellen op www.rodentia.org. Moet je direct doorgeleid naar managementboek. Even klikken, morgen in huis. Of bol.com, of je lokale boekhandel. Ah, Alleen wel overal. overal.